ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండ్ల తోటల సాగు విస్తీర్ణం ఏటికేటికి పెరుగుతోంది దీర్ఘకాలం పాటు ఫలసాయాన్నిచ్చే పండ్ల తోటల సాగులో ప్రధాన భూమిక పోషించేది అంటుమొక్కల ఎంపిక మేలైన అంటుమొక్క నాటితేనే కదా నాణ్యమైన దిగుబడిని పొందగలం మరి అలాంటప్పుడు మనం ఎంచుకునే మొక్క దగ్గర నుంచి చేసే యాజమాన్యం వరకు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే వచ్చే తొలకరికి మొక్కలు నాటుకోవాలంటే ఇప్పటి నుంచే అంటు మొక్కలను సిద్ధం చేసుకోవాలి అయితే పెరుగుతున్న ఎండలకు లేత మొక్కలు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కొన్ని రకాల చీడపీడలు కూడా విజృంభిస్తాయి వేసవి ఎండల బారు నుంచి ఈ మొక్కలను రక్షించుకోగలిగితే నాటిన తర్వాత ఆ మొక్కలు త్వరగా కుదురుకుంటాయి ప్రస్తుత వేసవి ఎండల బారు నుంచి అంటు మొక్కలను ఎలా సంరక్షించుకోవాలో మొక్కలు నాటుకునేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేస్తున్నారు శ్రీకొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధన సంచాలకులు డాక్టర్ భగవాన్ మన రాష్ట్రంలో మామిడి సుమారు మనకి యాభై రెండు శాతం విస్తీర్ణ అంటే పండ్ల విస్తీర్ణలో యాభై మూడు శాతం వరకు మనకి మామిడి తోటలే ఉన్నాయి మరి మామిడి తోటలకి మామిడి పెంచే నర్సరీలు కూడా చాలా ఎక్కువగా మనకి సంగారెడ్డి చుట్టుపక్కల చాలా ఉన్నాయి సంగారెడ్డి చుట్టుపక్కలనే మనకు ఒక మూడు వందల నుంచి మూడు వందల యాభై వరకు నర్సరీలు ఉన్నాయి ఈ నర్సరీలో మామిడి అంట్ల మొక్కల్ని బాగా తయారు చేసి మొత్తము మన రాష్ట్రమే కాకుండా మొత్తం దేశం మొత్తం కూడా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది నర్సరీలో ఈ చిన్న చిన్న మామిడి మొక్కలను పెంచే సమయంలో ముఖ్యంగా మనకి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే నెలలో నర్సరీలో చేసే రైతులంతా కూడా మెలకోలు మంచి మెలకోలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే మొక్కలు ఆరోగ్యంగా పెరిగి సకాలంలో అంటే మనకి జూన్ జూలై మాసంలోకి మనకి మొక్కలు అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి ఆరోగ్యకరంగానూ ఉంటాయి అన్నమాట దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే నర్సరీలో ఉన్న రైతులంతా కూడా జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ వరకు కూడా అంటు మొక్కల్ని కట్టి వాటిని ఆరు నెలల్లోనే విక్రయించడం జరుగుతుంది మరి ఈ సమయంలో మనకి ఈ మార్చ్ ఏప్రిల్ మేలో చిన్న మొక్కలకి నీటి ఎద్దడి లేకుండా తగు నీరు ఇవ్వాలి నర్సరీలో మొక్కలు బాగా పెరగాలంటే నీరు బాగా ఇస్తేనే పెరుగుతుంది అదేవిధంగా నీరు వనులు కొంచెం తక్కువగా ఉన్న పొలాల్లో కానీ తక్కువ ఉన్న రైతులు కానీ తప్పనిసరిగా ఈ నీటిని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మనము నీరు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అయితే ఈ మొక్కలకి నీరు పట్టే క్రమంలో ఉదయం ఆరు కానీ ఏడు నుంచి పది గంటల లోపలే నీరు పట్టడం చేయాలి అదేవిధంగా సాయంత్రం పూట నాలుగు నుంచి ఏడు గంటల లోపల నీరు పడితే చాలా మంచిది ఎక్కడైతే నర్సరీలో తక్కువ నీరు ఉంటుందో వనరులు తక్కువ ఉంటాయో అక్కడ కోకో పీట్ని మరియు వర్మి కంపోస్ట్ రెండు కలిపిన మిశ్రమాన్ని మనం ప్యాకెట్లో వేసుకున్నట్లయితే ఈ ఎండాకాలంలో మొక్కల్ని మనము బాగా కాపాడుకోవచ్చు అంటూ మొక్కలు ఏమవుతాయంటే ఈ ఎండాకాలంలోనే పెరుగుతాయి అంటే పెరుగుతాయి అంటే కనీసం ఒకటి రెండు స్టెప్స్ వస్తాయి మరి అందువలన నీటి వనరులు మంచిగా ఉన్న దగ్గర తప్పనిసరిగా రైతులు డిఏపి నీమ్కే కలిపిన ద్రావణాన్ని ఒక్కో చెట్టుకి కొద్ది పాళ్ళలో మనము ఇచ్చినట్లయితే చెట్లు బాగా పెరుగుతాయి అన్నమాట అదేవిధంగా బొరాన్ ఒకటి పాయింట్ టూ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పర్ లీటర్ అదేవిధంగా ట్రిపుల్ నైన్టీన్ అనేది ఫైవ్ గ్రామ్స్ పర్ లీటర్ అదేవిధంగా జింక్ ఒక గ్రామ్ ఒక లీటర్ నీటికి అంటే ఈ మూడింటిని కలిపి కనుక మనము ఎండాకాలంలో కనుక మనం ఒక రెండు సార్లు పిచ్చికారి చేసుకున్నట్లయితే చెట్లు బాగా పెరుగుతాయి అదేవిధంగా జూన్ జూలై మాసంలో రైతులందరూ కూడా లేత తోటలను పెడుతుంటారు అంటే ముందుగానే మనం నిర్ధారించుకొని ఎంత స్పేసింగ్లో పెట్టుకోవాలి నిర్ధారించుకొని తగు లేఅవుట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మామిడికి అయితే మూడు ఫీట్లు పై మూడు ఫీట్లు గుంతలు తీయాలి ఈ తీసిన గుంతలో తప్పనిసరిగా రైతులు ఇరవై ఐదు కేజీల చివికిన పశువుల ఎరువు రెండు కేజీల సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ట్ స్వీటు చదులు పట్టకుండా ఈ లిండెన్ పౌడర్ కూడా మనం మొత్తం చేసుకొని గుంతని నింపుకోవాలి ఏ మొక్క అయితే మనకి భూమి నుంచి మూడు నాలుగు ఇంచుల ఎత్తులో మనం పెడతామో ఆ మొక్క ఎదుగుదల చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా చిన్న మెలకువలు తీసుకుని రైతులు ఏవైతే నర్సరీ నుంచి విక్రయించిన మొక్కలు ఉంటాయో ఆ మొక్కల్ని మనము ఆ ప్యాకెట్ విప్పదీసి భూమి నుంచి నాలుగు ఇంచుల ఎత్తులోనే మొక్క నాటుకొని మరియు మన భూమి మట్టం నుంచి అంటు మొక్క కూడా నాలుగైదు ఇంచుల ఎత్తులో ఉండేటట్టుగా చూసుకొని కనుక నాటుకున్నట్లయితే నాటిన మొక్కల్ని కూడా బతుకుతాయి ఈ డ్రిప్పర్ ద్వారా మన నీరు కనుక అందించినట్లయితే చెట్టు ఎదుగుదల బాగుంటుంది అలాగే ఇప్పుడు మనము ఈ మొక్కలు నాటిన తర్వాత మామిడి మొక్కలను నాటిన తర్వాత స్టేకింగ్ అనేది చేయాలి స్టేకింగ్ అంటే లేతగా వేసిన మొక్కలు గాలికి కింద పడడం జరుగుతుంది కనుక దానికి ఒక ఆరు ఫీట్ల కట్టని తీసుకొని ఆ కట్టుతో మనము స్టేకింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మరి ఈ విధంగా మనం మొక్క నాటిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకి పంటను ఇస్తుంది కనుక మనము ఆ మామిడి మొక్కని తప్పనిసరిగా మనము రెండు ఒక సంవత్సరము సంవత్సరంలో పెరిగిన తర్వాత తప్పనిసరిగా ప్రూనింగ్ చేసుకోవాలి వంద గ్రాముల నత్రజని వంద గ్రాముల పొటాషియం వంద గ్రాముల ఫాస్ఫరాన్ ఇచ్చే ఎరువులు ప్రతి సంవత్సరము ఇవ్వాలి రెండో సంవత్సరం వచ్చేసరికి రెండు వందల గ్రాముల నత్రజని
చెట్టు ఎదుగుదల బాగుండి చెట్టు సకాలం అంటే మనకి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకి మనకి ఫలసాయాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా తగినంత పశువుల ఎరువు వర్మి కంపోస్ట్ వేసుకుంటూ నత్రజని ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం ఇచ్చే ఎరువులు వేసుకుంటూ కనుక మనం చెట్టుకి ఇచ్చినట్లయితే ఈ మూడు మెలకులు పాటించినట్లయితే ఈ రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల చెట్లు కూడా చాలా బాగా పెరిగి అవి సకాలంలో అంటే కరెక్ట్ సమయంలోకి మనకి ఈ యొక్క ఫలసాయని ఇచ్చే అవకాశం